Hi guys, today I will show you a painting I do and I start on normal heavy watercolor cut so it's not nothing special. I um, quite like to work with my acrylic media on it. It's heavy and it takes quite a lot of paint and water and whatever. And uh, just start with a bit of gesso crisscrossing. I uh, didn't uh, fill in the whole page and then with some beige or oh, that's um, an off-white it's um, tell me um, yeah it doesn't matter it's a beige <laughs> so uh, oh, oh, Titan Titan buff it's Titan buff exactly a bit of copper and blues with mixed with white and uh, tight and buff again and so on and I go on with these layers um, until I'm happy and until I know what I want to do and in this case I knew I wanted to draw something and um, okay going on here with my Prussian blue, blue a bit of a darker things because I wanted to draw uh, put the drawing on the right side so that's what I well I that's why I'm doing a bit of darkers on the left side. And um, I, as I said, I wanted to do a bit of drawing. That's what I did. But while I was, well, when I started to draw, I thought, now nah, that's so simple. And I wanted to draw an elephant. And the elephant to me is the skin of an elephant. It's so wrinkly and, and like a bit of leather. And I don't know if you ever had touched an elephant. I, I touched elephants and that feels so fantastic and it, it's really so textured and so and then I thought nope I will use the crackle paste and it sounds a bit weird. It is weird and it I've never done that before so it was a bit of uh, trial and error and um, yeah but at the end it's a very abstract elephant come on so uh, it worked somehow for me. So here I use the crackle paste with a palette knife and put a good amount of crackle paste down and then I define it a bit better with a palette knife, with a small metal palette knife. Um, Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Zeichnung oder ein, eine Malerei zeigen ähm, mit einem Elefanten. Ich habe jetzt im Hintergrund gearbeitet, habt ihr gesehen, ein bisschen Gesso erst auf so eine ganz schwere Aquarellpapier habe ich das gemacht, mit Gesso so hin und her, gar nicht komplett ausgefüllt, wollte es nicht besonders, besonders äh, ordentlich haben und im Hintergrund wollte ich so gedeckte Farben, schon blau, aber auch viel mit dem äh, Titan Buff und mit diesem Beige und, sorry, und Weiß und ja, also viele Schichten und ich wollte eben in diesem ähm, Verwaschenen bleiben und ich wusste, ich werde was zeichnen. Und ich wollte einen Elefanten zeichnen. Aber als ich dann so angefangen habe mit dem Elefanten, habe ich mir gedacht, boah, so zeichnen, das ist aber auch so langweilig. Irgendwas, ich wollte was anderes machen. Was. Und äh, habe mir dann gedacht, ja, Krakelierpaste, das ist es. Weißt du, wenn du so einen Elefanten anfasst, die Haut, das ist so, so, Text, so voller Textur und diese ganzen Falten und diese... Diese, diese, ach, das sieht aus wie Leder, es fühlt sich nicht so an, es fühlt sich irgendwie rau an und ach ja. Aber wie gesagt, habe ich mir gedacht, so Acryl, äh, Quatsch, Krakelierpaste, das ist ideal. Habe ich dann gemacht. Ähm, jetzt im Moment ähm, hat es getrocknet und ich gehe mit einem Varnisch drüber, einfach um auf der Oberfläche arbeiten zu können. Ich wollte jetzt die Risse ein bisschen definieren. Das ist relativ schwierig, da mit irgendwas drauf zu arbeiten, wenn ähm, das nicht versiegelt ist, weil diese Krakelierpaste, wenn du, das ist ja im Prinzip wie, wie, so eine, wie so eine Modellierpaste, die ist sehr kreidig und wenn die nicht versiegelt ist, dann versinkt, das, das saugt die komplette Farbe auf. Das kann man nicht mehr verwischen. Und deswegen habe ich da erst so einen Hauch Varnisch drauf gemacht, so nur auf die Oberfläche, um dann eben mit schwarzer Aquarellfarbe so in die Risse zu arbeiten und von der Oberfläche wieder wegzuwaschen. Hier benutze ich halt auch einen, einen wasserlöslichen Stift. Das ist dieser Distress Marker und äh, verwische das und verblende das so schön in diesen ähm, tiefen 
tiefen Rillen. Ja. Und, und hier mache ich einen Stoßzahn mit ähm, Fimo Light. Das ist das ganz leichte Fimo. Das ähm, kann ich in der Mikrowelle trocknen. Hier so ein kleines Stück, das war auch ganz dünn. Da habe ich nur zwei, drei Minuten drin gelassen. Keine zehn Minuten. Und funktioniert ganz gut. You know, I wanted to have the crackles very defined on that elephant after it tried. And you can see the black on the bottom there. That was a try um, before I did anything to it. And that crackle paste is very chalky. And when you work with paint on it, it really soaks up it. It's, it soaks it up immediately. And it's completely dry. Then you can't push it around or blend it. So that's why I put some a hint of varnish on top, just that it didn't sink in into the crackles. And uh, then I worked with uh, black watercolor paper on top, just pressed it into the crackles and removed it from the surface. And that worked quite good because that's what I wanted. That's what I think makes this elephant look textured, you know, to, to get this, this crackle. Um, structure out with with this black so and uh, worked a bit in the um, in these lines you could see I used uh, the distress marker in black because it's water soluble and I could push it around and that worked quite good for me so for this tooth I wasn't really sure what to to use and then I tried that um, paper clay and that worked really good actually work on uh, ivory ink on it it looks a bit too yellow but on the pit pen it says ivory so I used it it's ivory guys <laughs> okay more shading here with a dark gray pit pen I scribble it here on my craft mat and then I blend it out on my elephant can see and I have here some shatieren um, den schwarzen pit pen or den dunkelgrauen pit pen den ich hier auf meiner Kraftmatte verteile und das nehme ich dann auf mit dem Pinsel. So, bin zufrieden. Jetzt wollte ich mal noch ein bisschen mehr dunkles Blau um den Elefanten auch wieder als Schattierung haben. Und äh, habe mein preußisch Blau da wieder benutzt und gebe das hier auf. Ihr seht ja, der Elefant ist ja nur halb drauf. Ich hatte mir erst gedacht, ich möchte da sowas wie einen Baum oder sowas haben. Aber die Idee habe ich verworfen. Das fand ich so blöd. Das hätte das Ganze für mich irgendwie zerstört. Darum habe ich es so gelassen und werde das abschneiden. Ich werde es einfach abschneiden. So, hier setzt noch ein bisschen Savannengras. Haha. Ja, kommt noch dahin. You know, a um, bit of dark blue here for shading around the, the elephant. And as I just said, you know, you see on the right side, it's pretty open and it's only half an elephant. My idea, at initial idea was to have something like a tree there but now looking at it I didn't do it because it would have looked not right so that's what I will cut off that paper on the right side just it will be just the end the edge of of the paper then um paper is a bit small I would have liked to have a bit more space but that's so me you know I'm working so intuitive I'm working with the flow and what's done it's done I re I don't regret, regret it actually I put a tiny bit of a paint or color into yellow and a tiny bit of my fluorescence orange just to yeah it's the sun the evening sun reflects a tiny bit on my elephant I wanted I just wanted to have a tiny bit of a different color the color opposite you know um, uh, from from the blue and that's why I like to use my fluorescence orange I like to do it so um, I cut that off off camera just with an exacto knife nothing special ihr habt jetzt gesehen ich habe hier noch ein bisschen orange reingebracht einfach auch um diese ich sage mir die untergehende Abendsonne spiegelt sich in dem Elefant ich wollte einfach noch eine, eine andere Farbe da drin haben und äh, Deswegen finde ich zu blau halt immer diese Komplementärfarbe, orange, sehr schön. Und ja, das sticht so heraus auch. Und ich habe dann auf der rechten Seite das abgeschnitten, einfach mit einem, ich habe das jetzt auf Kamera gemacht, 
Aber so, und jetzt ist natürlich für mich die Frage, weiß oder schwarz. Ich habe das dann fotografiert, um das besser vergleichen zu können. Und ich habe mich dann für weiß entschieden. Weil erst kommt hier ein Varnisch über meinen Elefanten und dann werde ich das auch noch rahmen. You know, you could see I had the elephant in white and black background. I just took a picture just to, I couldn't make up my mind. And uh, that helps me. It really helps me. And I decided to do it on white. Normally, you know, I like the black contrast. But in this case, it took so much or it drew your eye so much into the black and uh, distracted from my focus so that's why I used white here so that will be a close-up first before I frame it because of the reflections and um, that's my little elephant my little elephant yeah but I think uh, it worked quite well with my crackle paste I'm really happy about that uh, just the layer I would if I would do something like that by purpose now I would change the layout, but um, yeah, other than that, I'm pretty happy about it. Hier ist so das äh, Close-Up schon gewesen und wie ich gerade gesagt habe, ähm, ich bin sehr zufrieden, würde ich auch nicht mehr ändern. Also das Layout würde ich noch ändern, würde ich, wenn ich das nochmal ganz bewusst so ein Motiv mache, definitiv ein anderes Layout wählen. Aber so ist es jetzt und... Jetzt werde ich das noch rahmen und das war's dann. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it and if so, please leave me thumbs up and the comment would be very much appreciated. Yeah, and I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, stay healthy, never forget to be creative, guys. So, bye-bye. So, ihr Lieben, das ist jetzt das gerahmte Bild. Und ihr werdet dann jetzt noch die Fotos sehen und das war's dann. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig, riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst niemals, seid immer schön kreativ. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.